So, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen diese Strecken schon mal aufgezeichnet. Hier haben wir AB, RS und TU. Und die Aufgabe ist natürlich hier klar gegeben. Wir sollen diese, diese Strecke AB, diese hier, sollen wir im Verhältnis RS zu TU teilen. Bevor wir starten, noch mal kurze Erinnerung, meine Damen und Herren. Äh, kurze Erinnerung an die Werkzeuge, die liegen ja hier schon sichtbar. Ich hoffe, Sie können es gut sehen. Sie brauchen natürlich gespitzte Bleistifte, das ist ganz klar, sonst können Sie nicht entsprechend konstruieren. Zirkel, Lineal, hier dürfen Sie die Skala nicht verwenden vom Geodreieck, Sie dürfen auch keine Winkel damit abtragen. Und natürlich, wenn Sie was falsch machen, Radier, Radiergummi, ganz klar. Gut, dann starten wir mal durch und äh, schreiben parallel den Konstruktionstext. Das Erste, was ich mache, ich zeichne mir die Strecke AB nochmal auf. Dazu zeichne ich zunächst eine Gerade. Wähle mir auf dieser Geraden äh, einen beliebigen Punkt, den nenne ich A. Und dann trage ich natürlich diese Strecke HB mit dem Zirkel ab. So, ich hoffe, Sie können es einigermaßen sehen. Gut. Und die Gerade AB, die nenne ich der Einfachheit halber G. Ich schreibe hier parallel den Konstruktionstext dazu. Hier oben haben wir Platz. Ich hoffe, Sie können alles sehr schön lesen. So, starten wir. Das Erste, was ich brauche, ist, ja, denken Sie an die Teilung einer Strecke in n gleiche Teile, da haben wir eine Hilfsgerade genutzt, weil wir dürfen sie ja nicht im Lineal abmessen. Ja, das heißt, die Hilfsgerade wird unser Lineal sein. Wir zeichnen die Hilfsgerade hier durch den Punkt A. Ja, die mache ich mal grün und nenne die und nenne die wir haben die. So, schreiben wir auf. Erstens. Erster Schritt. Ja, mit H soll nicht parallel sein zu G durch Punkt A. Das haben wir jetzt hier gemacht. Das sehen Sie. Auf diese Hilfste gerade, das wird unser Hilfslineal sozusagen, da tragen wir jetzt die Strecken RS und TU nochmal ab. Das heißt... Der zweite Schritt wird sein, trage RS im Punkt A auf der geraden H ab. Sie wissen, wie man das macht. Kreis um 
h mit Radius r gleich rs. Ich mache das mal in Kurzform. Kreis haben wir mit k abgekürzt. Der Mittelpunkt des Kreises kommt an erster Stelle. Dann haben wir den Radius eingetragen, R gleich RS, die Länge der Strecke RS in diese Betragstrichlein. Ja, das bedeutet Länge der Strecke RS. Schnittpunkt mit H heiße. S' So, das machen wir gleich. Ich nehme also die Länge der Strecke RS in den Zirkel, setze den Punkt A an, zeichne einen Kreis um A mit Radius RS. Das mache ich, der Schnittpunkt, den hat mir S' genannt. Ich bezeichne den Kreis hier nicht, weil das ja entsprechend ein, Hilf ein Hilfskreis ist. So, das, genau das gleiche machen, machen wir mit der Strecke TU. Trage TU. Also die Strecke TU. Im Punkt, A, äh, im Punkt S' auf H ab, also wir machen das, schreiben das wieder auf, also kurz Kreis um S' mit Radius R' gleich TU. Der Schnittpunkt mit H heiße U'. So, meine Damen und Herren, das machen wir auch gleich. Also ich nehme die Strecke die Länge der Strecke TU, nehme ich in den Zirkel, steche bei S' ein, Kreis um S' mit Radius TU. Dann haben wir hier unseren Punkt U'. Okay. Da haben wir schon eine ganze Menge getan. Jetzt können wir natürlich sofort eine weitere Gerade einzeichnen, nämlich die Gerade U'B, die durch die Punkte U'B geht. Das mache ich auch. Ja, ich lege das mal hierher, ich brauche meinen Stift, viertens, die gerade U sprich B nennen wir mal T1, klein T1, Sie wissen, Geraden, wenn man sie durch Punkte angibt, kommen in runde Klammern. Ja, und was machen wir dann? 
Schauen Sie, wenn wir eine Parallele zu dieser Geraden T1 durch den Punkt S konstruieren, dann schneidet die die Gerade G in einem Punkt groß T und das ist unser gesuchter Teilungspunkt, sodass, äh, ja, ich nenne es mal groß C, besser groß C, sodass die Strecke AC zu CB sich verhält wie RS zu TU. So, das machen wir. Also, wir konstruieren Parallele zu T1 durch den Punkt S' der Schnittpunkt mit G haben wir das G, heiße, groß C. Und Sie sehen, jetzt sind wir bei der Grundkonstruktion 4 angelangt, nämlich wir konstruieren entsprechend die Parallele zu T1 durch den Punkt S' mit Zirkel und Lineal haben wir gerade uns angeschaut im Konstruktionstext. Das heißt, Sie wissen, wie man das macht. Überhaupt keine Frage. Wir übertragen entsprechende Winkel. Also ich spreche dazu nicht. Sie wissen, wie das geht. Überhaupt kein Problem. So. stechen wir hier noch mal ein, nehmen diesen Radius und machen das gleiche hier. So, dann haben wir das schon. Ja, vielleicht machen wir es noch so, dass wir diese Parallele noch benennen. Also hier haben wir ein kleines Sternchen dran. Sternchen Parallele heiße T2 also Schnittpunkt von T2 mit G heiße C Okay, wir haben, wir haben also entsprechend die Parallele jetzt konstruiert indem ich einfach Hilfspunkt zeichne. Das hier ist T2. Naja. Und den Schnittpunkt wollten wir groß C nennen. Schnittpunkt mit G heiße groß C. Und jetzt haben wir unser Ergebnis, nämlich AC zu CB wie AS' zu SU, also da AS gleich RS war und S-U' gleich TU, die Länge der Strecke TU, haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Ergebnis C teilt die Strecke AB im Verhältnis RS zu TU
Gehen Sie nochmal durch, durch diese Konstruktion. Was haben wir gemacht? So, das Wesentliche war, diese Hilfsgerade H zu zeichnen, die selbstverständlich nicht parallel ist zu G und durch den Punkt A geht. Also diese Hilfsgerade hier, die grüne. Und auf diese, Hilfs diese Hilfsgerade sozusagen als Lineal zu verwenden. Ja? Das ist unser Lineal. Und äh, ja, da tragen wir natürlich entsprechend, damit wir das zum Lineal machen, tragen wir die Längen der Strecke RS und TU entsprechend ab und zeichnen dann natürlich Parallelen zu U-B durch den Punkt S. Ja, da zeichnen wir die Parallele, die teilt dann die Strecke AB im Punkt C. Und das ist ganz klar, warum natürlich dieses Ergebnis gilt. Denken Sie noch mal kurz nach. Diese Figur erinnert Sie an die Strahlensatzfigur mit Zentrum A. Und das ist auch die Begründung, warum die Strecke AB durch C im Verhältnis RS zu TU geteilt wird. Nachdem Sie jetzt so fit sind mit dem Streckenteilen, habe ich Ihnen noch eine kleine Aufgabe mitgebracht. Die sollen Sie als Hausaufgabe bis nächste Woche bearbeiten. Die besprechen wir dann entweder in der Zoom-Sitzung oder ich gebe Ihnen natürlich die entsprechenden Lösungen. Schauen wir uns die mal gemeinsam an. Zunächst gebe ich noch ein paar kleine Tipps von dem Dreieck sind gegeben. Die Seite klein a, die Seite klein c und die Höhe auf c. Das erste, was Sie machen sollen, ist eine Planfigur zeichnen. So geht man ja beim Konstruieren vor. Man zeichnet eine Planfigur, wenn man drei konstruiert. Schauen wir uns das mal an. So, das ist unsere Planfigur. Beziehungsweise, wir haben es auch als Skizze bezeichnet. Konstruktionsskizze. Wir sollen nach dieser Teilaufgabe A die gegebenen Stücke farbig markieren. Na ja, zunächst haben wir natürlich die Dreieckseite klein a und die Dreieckseite klein c. Hier haben wir a. Ich nenne das, die haben wir gegeben. Ich fahre die mal entsprechend nach. Also A haben wir gegeben. Wir haben die Dreieckseite klein c gegeben. Also klein c. Und die Höhe auf c. Die Höhe auf c ist die Lotgerade auf die Strecke AB durch den Punkt c. Ich skizziere die hier nur. Also hier haben wir einen rechten Winkel. Und die ist auch gegeben. Und die nennen wir HC. haben wir die drei gegebenen Daten von dem Dreieck eingezeichnet in die Skizze. Und jetzt ist die Frage, zunächst welches Dreieck ist konstruierbar? Naja, schauen Sie mal, was Sie hier gegeben haben. Schauen Sie sich diese Teildreiecke an. A, der äh, Höhenfußpunkt, den nennen wir mal D. Das hier ist klein c. Also Höhenfußpunkt. Von H 
Reise D. So, und jetzt schauen Sie sich diese Teildreiecke an, in die das Dreieck ABC zerfällt. Und da ist ganz klar, dieses Dreieck DBC ist ein rechtwinkliges Dreieck. Von diesem rechtwinkligen Dreieck haben Sie zwei Größen gegeben. Na, naja, eigentlich drei, nämlich den rechten Winkel hier noch. Die Hypotenuse A von diesem rechtwinkligen Dreieck D, B, C und die eine Kathete HC. Naja, dann können Sie zumindest dieses rechtwinklige Dreieck konstruieren und wenn Sie das konstruiert haben, dann können Sie natürlich auch das Dreieck ABC konstruieren. So, Aufgabe bis zum nächsten Mal. Führen Sie die Konstruktion durch und schreiben Sie ein Konstruktionsprotokoll, so wie wir es jetzt vorhin gemacht haben. Sie wissen, möglichst genau Möglichst knapp muss der Konstruktionstext oder das Konstruktionsprotokoll sein. Ich habe Ihnen noch eine zweite Aufgabe mitgebracht. Auch die bearbeiten Sie als kleine Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal. Wir haben wieder ein Dreieck ABC. Das sind die Punkte DA, DB und DC, also die Punkte auf klein a, klein b und klein c, der Dreieckseiten a, b und c mit dem Inkreis gegeben. Und man soll das Dreieck ABC konstruieren und einen Konstruktionstext schreiben. Das heißt, ich erwarte von Ihnen da auch eine Planfigur, eine Skizze, entsprechend natürlich Konstruktionstext. Schauen wir uns das gerade noch mal an. Eine Skizze, eine Planfigur. Da können wir gleich noch mal dran wiederholen, wie das mit dem Inkreis eines Dreiecks war. 